Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo Mais um vídeo aqui no canal E falando um pouco da China, né, esse país que é perseguidor de cristãos E o triste é que ainda a gente consegue ver gente que professa a fé cristã E ainda apoia certas coisas da China, porque não tem nenhuma ligação Mas quem é espiritual sabe que é, a China faz parte desse projeto, né, digamos assim de, do anticristo para é, que as coisas sejam cada vez mais apertadas assim como essa guerra da Ucrânia e, e Rússia muita gente está aí né, preocupado com a guerra mas ainda não é o fim do mundo porque a Bíblia lá em Mateus 24 ela vai deixar muito claro eu estou tentando abrir minha Bíblia aqui Mateus 24 ó, Mateus 24 ela vai dizer o seguinte né quando Jesus fala do princípio das dores ele fala ó, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então a guerra da Rússia com a Ucrânia não é o fim. Agora, é sinal de apocalipse? É. É sinal do princípio das dores? É. Jesus disse isso em Mateus 24, verso 6. Olha lá na tua Bíblia. Então... Mas hoje eu quero falar da China. Mais uma vez, tem vários vídeos aqui no canal sobre a China. Mas a China né, acabou de divulgar que a partir de 1 de março agora, ela anuncia novas medidas do serviço de informação religiosa para a internet que já entraram em vigor. A ZEGS exige que qualquer pessoa que deseje publicar um conteúdo religioso na internet tem que ter permissão do Estado, o Estado ditador, o Estado comunista, travestido de socialismo progressista. Né? Tem muito crente aqui que acha que aquilo ali é só um socialismo. A licença está disponível apenas para cinco instituições religiosas aprovadas pelo Estado. Então, veja bem, só cinco podem. O resto é clandestino e pode ser preso. O objetivo da China é limitar ainda mais o compartilhamento público de fé cristã e forçar todas as religiões a se alinharem ao socialismo chinês. Esse socialismo progressista que eu afirmei aqui. Para os cristãos chineses, a medida significa que serviços online de sermões, estudos bíblicos ou qualquer outra mensagem religiosa na forma de texto, foto, áudio e vídeo só poderão ser acessado, acessados por meio de canais oficiais do Estado, do governo chinês. Todo o conteúdo será primeiramente verificado pelas autoridades chinesas para certificar de que estejam em concordância com os valores socialistas e em apoio ao Partido Comunista Chinês, o PCC. Presta bem atenção. Tem que estar alinhado a uma doutrina ideológica e não a palavra. É. É, imagina né? que situação que os cristãos vão viver lá na China. Essa nova lei faz com que o uso extensivo da internet pela igreja para o evangelismo e a nutrição espiritual dos seus, é, dos seus servos, tá? é, seja proibido, ou seja, é obrigado a parar. Então veja bem, os líderes da igreja que estão sob suspeita podem ser convidados para prestarem esclarecimentos às autoridades locais que já vivem perseguindo que estão mesmo, né? É, um navio outro dia com a cruz, foram lá, prenderam, fizeram o ar, prenderam o pastor, eles vivem fazendo isso. Né? Eles também podem receber advertências, além de enfrentar detenção administrativa e outras formas de pressão, inclusive serem condenados à cadeia. Assim que as novas regulamentações foram anunciadas, né, alguns líderes locais foram contactados pelas autoridades chinesas para remover os conteúdos religiosos que haviam postado anteriormente e interromper imediatamente as atividades religiosas online. Tá? Online. A vigilância da China, que é ferrenha, 
está entre as mais opressivas e mais sofisticadas do planeta. A participação das igrejas é rigorosamente monitorada e muitas igrejas já foram, serão fechadas por causa dessas novas determinações do Partido Comunista Chinês. Então, para você que gosta de comunismo e acha que comunismo e, e, e cristão dá certo, você está redundamente enganado. Não dá certo. Né? Os comunistas, os ditadores, né? o comunismo, ele quer acabar com a religião porque a religião né? Ela vai contra os princípios ideológicos deles. Então, é, a tal liberdade religiosa que é pregada né? Por, ou dissimuladamente falada ela não é verdadeira, né? Eles agora, os chineses, podem desativar, bloquear redes sociais, né? E fazer tudo. Isso, isso é um sinal de apocalipse. Porque a Bíblia diz que nós seríamos perseguidos, olha, ele está aqui, ó. Então, o princípio das dores, Jesus diz, e onde vos entregar para seres atormentados, né? Matar-vos-ão, seres odiados por todas as nações por causa do meu nome, Nesse tempo, muitos serão escandalizados, traíciam uns aos outros e uns outros se odiarão. É mais ou menos o que a gente vê nas redes sociais aí, tem uns crentes aí que odeiam a gente se a gente falar mal de comunismo. Então, é aqui nesse, nesse mesmo texto de Mateus, está escrito que surgirão falsos profetas, enganarão a muitos, vai multiplicar a iniquidade o amor se esfriará, aí ele faz uma advertência, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então, o evangelho do reino, aqui que está a chave espiritual, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Então, não é a guerra que é o fim, a guerra é um sinal, as, os rumores de guerra não é o fim, é um sinal do fim. Então, nessa perseguição, esse tormento, né, que os cristãos estão passando em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil, que nós tivemos aqui prisão de pastores, né, é, fechamento de igreja, né, cerceamento da liberdade religiosa, isso faz parte de um grande projeto do anticristo, tá? e ele vai usar os dele, quem está do lado dele, claro, quem não tem Cristo Jesus, quem não é crente, vai né, entrar nessa onda e tentar nos perseguir como perseguem, então, né, cuide da sua vida espiritual, cuide né, de manter acesa a chama do Espírito Santo dentro de você, porque virão dias muito difíceis. Cada dia os sinais estão aí. Só não vê quem não quer. Por isso que quando Jesus vai escrever as igrejas, né, lá em Apocalipse, no livro de Apocalipse, ele fala assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Que Deus te abençoe, fique atento, porque os sinais não param. A cada dia, novos e novos sinais da volta gloriosa de Cristo Jesus para arrebatar a sua igreja e iniciar, sim, aí depois disso, a grande período da grande tribulação. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.